allez bien, salut tout le monde, c'est Jojo Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'argent infini qui est un argent freeze juste avant le DLC de demain. Pour ceux qui savent sûrement déjà, je pense que tout le monde le sait, demain le DLC Cano Perico arrive et je vais vous présenter donc un glitch d'argent freeze qui va être patch sûrement demain donc vraiment c'est le dernier jour pour le faire et en profiter donc avant de vous présenter ce glitch je vous invite à vous rendre dans la description on vous fait gagner deux comptes lobby avec Thibaut donc c'est des comptes qui sont niveau 120 avec pas mal de mignons dessus ils ont toutes les propriétés et tous les garages remplis de deux luxo qui se remontent 2 800 millions donc il y a plus d'un milliard sur le compte et il y a deux comptes comme ça qu'on vous fait gagner donc c'est un petit concours Rendez-vous dans la description, tout se trouve dans la description pour savoir comment ça fonctionne pour simplement le petit lobby. Donc allez c'est parti pour la vidéo, donc là ça va être donc un glitch d'argent freeze. Donc c'est un glitch qui vous permettra d'acheter tous les véhicules que vous voulez sans perdre d'argent. Vous pourrez également les customiser et ensuite voilà vous les stocker dans des garages et vous pourrez les revendre. Pour ce glitch malheureusement ça va être que sur PS4 et que pour les personnes qui possèdent simplement le logiciel Save Wizard. Save Wizard est un logiciel payant qui coûte 60 euros et qui permet en fait de modifier ou éditer des sauvegardes donc pour modder un petit peu sur pas mal de petits jeux. Et donc il y a une sauvegarde euh, modée simplement pour nous mettre en argent freeze sur GTA V Online et donc voilà pour pouvoir acheter tout le jeu comme vous voulez donc acheter vraiment pas mal de petites choses donc désolé pour ceux qui ne possèdent pas la save wizard et donc allez c'est parti pour le glitch donc vous allez tout d'abord mettre la sauvegarde dans votre console donc pour ceux qui ont save wizard je pense que vous savez comment faire donc je vais pas vous montrer cette partie là une fois la sauvegarde dans votre console vous allez simplement vous rendre en mode online une fois en mode online vous allez directement aller sur le personnage de franklin donc vous avez vu qu que j'ai que un personnage sur les trois c'est normal parce que j'ai la sauvegarde modée directement sur mon compte grâce à cette sauvegarde comme je vous ai dit vous allez pouvoir dépenser de l'argent sans en perdre donc ça vous permettra de faire plusieurs choses par exemple de pouvoir lancer les canons orbital à l'infini donc ça faut pas trop le faire c'est pas très cool mais ça peut vous permettre également simplement bah, par exemple d'acheter des véhicules sans perdre d'argent et ça c'est plutôt cool malheureusement ce glitch risque d'être patch demain on est à 99% sûr qu'il va être patch parce que Rockstar patch toutes les saves à chaque sauvegarde donc une fois que vous êtes passé du mode online en mode histoire vous allez donc apparaître avec ce fameux personnage donc voilà c'est simplement le super héros donc si, ça, si vous apparaissez avec ce personnage et ça a bien fonctionné vous allez donc ouvrir simplement la carte vous allez voir que la carte n'est pas dévoilée et vous allez mettre un point au niveau du petit Los Santos Custom qui est juste ici une fois là, cela fait, je vous conseille simplement d'aller dans les paramètres, commande et vous mettez mode de visée en visée libre. Une fois cela fait, tout a bien fonctionné, vous allez soit prendre un véhicule pour aller simplement au point que je vous ai indiqué, sinon prenez un taxi, je vous conseille de prendre un taxi, ça évitera simplement de faire la route. On va vous appeler un taxi, le taxi va arriver, des fois le taxi n'arrive pas comme vous êtes sur une activité euh, simplement modée, donc une sauvegarde modée. Donc hop, j'appelle le taxi, il ne devrait pas tarder. S'il n'arrive pas, ben, je serai obligé de me déplacer simplement en véhicule normal. Donc je vais attendre que le taxi arrive. On va voir s'il va arriver très rapidement ou non. Donc voilà, le taxi est juste là-bas. Vous prenez le taxi et vous vous rendez au point. À ce point-là, vous avez une payotte. Donc ça fonctionne avec toutes les payottes terrestres et volatiles. Mais voilà, je vous conseille d'aller à celle-ci. Donc là, ce n'était pas mon taxi, mais je vais prendre celui-ci. C'est pas grave. Donc hop, vous mettez repère, vous faites choisir destination et vous faites passer pour simplement arriver directement au point donc hop voilà vous sortez du taxi vous allez arriver au niveau du petit Los Santos Custom qui est juste ici vous allez aller sur le côté du Los Santos Custom et à cet endroit là vous avez une petite payotte je vous conseille cette payotte celle qui fonctionne le mieux donc là il faut faire une petite manipulation vous allez prendre donc la payotte ça va vous transformer voilà en animal donc on attend tranquillement que la payotte se fasse donc hop, vous allez voir une fois transformé en animal hop voilà ça va être un animal complètement random vous allez voir votre personnage partir et vous êtes donc un animal une fois cela fait vous allez donc maintenir la flèche pour arrêter la payotte donc hop vous maintenez la flèche donc ça va vous arrêter la payotte et au lieu de vous envoyer à l'hôpital vous allez voir votre personnage en arrière plan avec un écran buggé donc là oui vous êtes en argent prise vous allez simplement maintenant faire le menu option pour ouvrir la carte vous allez faire en ligne 
jouer à GTA 5 Online et vous lancer une session sur invitation. Vous pouvez lancer des sessions publiques et, et tout, mais je vous conseille une session sur invitation, comme ça vous êtes tranquille. Donc hop, voilà, on attend simplement que la session se lance. Donc voilà, la session s'est lancée, ça va me faire apparaître donc dans l'appartement ou le garage que vous avez choisi donc avant de lancer la partie. Donc hop, voilà, petit chargement comme d'habitude. Et là, pour vérifier si on a bien l'arche en frise, il faudra faire une petite manipulation. Vous ouvrez le menu d'interaction, vous allez dans inventaire, vous allez aller au niveau des armes, donc non, voilà, donc munitions. Et vous allez simplement acheter une petite munition. Si vous voyez que votre argent ne baisse pas, ça veut dire que vous êtes en argent frise. Là mon argent ne baisse pas donc ça c'est parfait Et donc voilà je suis en argent free Je vais pouvoir m'acheter tous les véhicules que je veux Et les customiser Là pour le coup moi j'ai pas besoin de véhicules Je vais juste remplacer les petites Easy anticipations qui sont ici Car c'est des plaques sales Donc le glitch ce qui est bien c'est que ça va vous mettre Des véhicules qui sont à plaques propres Et en plus ça va être des véhicules qui se revendent Très cher donc moi je vous conseille Pour ce glitch d'acheter des Deluxio si c'est pour vous faire De l'argent c'est les véhicules qui se revendront Le plus cher donc les Deluxio se trouvent ici Sur Warstock donc je vais les acheter Avec vous Donc hop voilà, vous allez sur les Deluxio Vous achetez et vous mettez simplement Dans le garage que vous voulez donc je vous ai dit Moi que je vais remplacer simplement mes easy Donc hop voilà vous achetez Vous faites ce que vous voulez Donc voilà moi je bombarde je vais remplacer Tout mon garage avec vous donc vous voyez que mon argent ne baisse pas sur le côté. Et en fait, bah, les Deluxio, je vais bien les avoir dans mon garage. Hop, hop voilà, je commande, boum, je mets dans mon garage. Et vous remplissez simplement vos garages. Vous, vous achetez ce que vous voulez. Vraiment, vous êtes en argent frise, vous achetez tous les véhicules et toutes les customisations que vous voulez. Ça ne fonctionne pas pour acheter tout ce qui est propriété. Mais ce n'est pas très grave parce que simplement, vous vendez des véhicules et vous achetez ensuite des propriétés. Donc ça marche vraiment que avec les véhicules et un petit peu les tenues de temps en temps. Donc voilà, hop, là j'achète, boum. Donc bien évidemment, si vous voulez acheter des véhicules, il faut avoir le prix de base. Par exemple, là, une Deluxio, ça coûte 3 millions 350. Il me faut que j'ai 3 millions 350 de base en liquide, sinon vous ne pourrez pas acheter le véhicule. Donc voilà, là j'ai rempli mon garage. Ensuite, je ferme le site. Donc vous achetez que ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre des Deluxio. Mais si c'est pour revendre, voilà, donc là on voit que mon garage est vide. On va attendre simplement la livraison des véhicules pour sauvegarder ensuite simplement tout cela donc ça prend en général quelques minutes donc, voilà on attend tranquillement donc voilà là je suis en train de me faire livrer toutes mes deluxe ils arrivent une par une donc si vous voulez gagner un peu plus d'argent voilà pour les revendre vous allez simplement les customiser et ça va vous remporter un petit peu plus vous pourrez aller jusqu'à 3 millions 200 sur chaque deluxe si vous les customisez sinon si vous les customisez pas c'est 2 millions 800 ça c'est plutôt cool donc voilà une fois que tous vos véhicules sont arrivés donc là il en manque une dernière il me semble voilà Hop, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir le menu d'interaction et vous allez simplement changer de tenue pour faire une petite sauvegarde. Donc voilà, vous passez d'une tenue à l'autre, vous allez avoir le petit rond de chargement en bas, vous attendez qu'il se finisse. Donc voilà, vous recommencez pour être sûr, je vous conseille de le faire deux fois, voilà, hop, hop, vous changez et vous attendez d'avoir le petit rond de chargement en bas. Donc là, j'ai raté, <rire> hop, Alors vous changez de tenue, vous revenez sur la tenue, vous attendez d'avoir le petit rond de chargement en bas. Donc il devrait arriver. Bon bah là il n'arrive pas, bon c'est pas très très grave s'il n'arrive pas, il est arrivé une fois donc je pense que ça suffit Mais voilà je vous conseille quand même de faire deux fois le rond de chargement en bas Une fois cela fait, simplement vous allez donc retourner en mode histoire pour sauvegarder les véhicules Là il y aura une petite manipulation, il faudra une personne qui a un mode de visée différent du vôtre Donc c'est pas compliqué à trouver, vous êtes en visée libre, vous cherchez une personne qui a un mode de visée partiel ou assisté Donc là ça m'a déconnecté de la session, comme vous avez vu j'ai apparu directement donc en mode histoire, donc là j'étais directement bugué, voilà, vous pouvez vous déplacer une fois que vous êtes débugué. Donc là il faudra donc trouver une personne qui a un mode de visée différent, donc c'est assez simple, vous allez dans les communautés, dans vos amis. Donc je vais chercher une personne, donc là voilà, j'ai rejoint une personne random pour tester, récupération des détails. Donc voilà, connexion en jeu impossible, donc c'est pas grave, je vais chercher une deuxième personne. On va tester celle-ci. On va essayer de bien tester les personnes avant. Connexion au jeu impossible. Donc là j'en ai une. Je vais la rejoindre une deuxième fois pour être sûr qu'elle ait bien un mode de visée différent. Donc hop, je la rejoins une deuxième fois. Ils vont me dire que le passe-temps ou la session utilise quelque chose de différent. Donc un mode de visée différent. Je fais rond. Une fois cela fait, vous allez essayer de trouver un moyen de mourir. Donc soit vous faites le cheat code pour vous envoler dans les airs et vous allez simplement tomber au sol. 
soit vous attirez les flics, vous provoquez les personnes pour qui se tapent avec vous. Donc là, ils vont se battre. Voilà, on attend de mourir. Et dès que le menu simplement vous êtes mort a apparu, vous allez donc rejoindre la personne et ça va directement vous mettre normalement sur le deuxième message comme quoi elle a un mode de visée différent. Donc voilà, j'attends de mourir. Donc hop, voilà, encore un, un coup de poing et je vais mourir. Hop, le dernier, non, il en reste encore un. Voilà, là je suis mort, on attend d'avoir le message, je suis mort. Là, vous rejoignez la personne, ça va directement vous afficher ça, vous faites rond, jusqu'à qu'en fait, vous voyez votre personnage au sol. C'est pas encore bon. Là, c'est bon, voilà. Donc, une fois que vous voyez votre personnage qui est fixé au sol comme ceci, donc des fois, il est dans d'autres positions, c'est bon. Maintenant, vous ouvrez simplement le menu pause et vous allez dans en ligne, jouer à GTA 5 online et session sur invitation. Donc, je répète, vous mourrez et dès que vous avez le message, en fait, vous êtes mort, vous rejoignez une personne qui a un mode de visée différent. Vous le rejoignez plusieurs fois jusqu'à ce que votre personnage soit figé comme ça au sol. Donc voilà, bah c'est le glitch, il faut faire ça. Et une fois que c'est fait, bah vous allez simplement dans une session. Donc là, hop, je vais sur une session GTA 5 Online. Ça va me faire apparaître dans mon appartement. Et normalement, je vais être avec les deux luxos dans mon appartement. Donc voilà, vous voyez que j'ai les deux luxo, mais ils ne sont pas encore sauvegardés. Il faut faire une dernière chose. Vous allez simplement donc vous rendre sur le petit rond bleu du garage qui est juste ici. Donc là, on voit qu'ils sont là, mais ils ne sont pas encore sauvegardés. Si vous changez de session, ils risquent de disparaître. Vous allez sur le rond bleu, et là, vous allez vous amuser en fait à déplacer tous les véhicules. Donc voilà, vous faites comme ceci. Voilà, vous les déplacer entre elles. Donc c'est pas très dur. Hop, on voilà, va vous déplacer. Vous allez de faire un ou deux tours, c'est très bien. Voilà, après, vous pouvez retourner un peu en arrière. Voilà, vous vous déplacer tous les véhicules, il faut que les véhicules ont été déplacés au moins une fois, une fois cela fait c'est bon, les véhicules ont été déplacés vous allez simplement faire style, hop, tenue, vous changez la tenue, vous remettez votre tenue ça va faire le petit rond de chargement en bas donc voilà, elle est en train de se faire boum, il s'est fait, et voilà vous avez donc fait un glitch d'argent frise donc là je suis plus en argent frise donc vous avez bien vu que je suis plus en argent frise si par exemple je fais ça, hop, hop hop voilà, j'achète quelque chose, je vais perdre de l'argent donc en fait, une fois que vous êtes retourné en mode histoire, vous n'êtes plus en argent freeze. Il faut faire la petite technique pour mourir, pour bien que le jeu contrôle que vous êtes allé en mode histoire. Sinon, des fois, ça vous fait un petit freeze, ça vous laisse bloquer dans les chargements. Donc mourrez bien en mode histoire, c'est très important. Et donc voilà pour le glitch. Malheureusement, comme je vous ai dit, c'est un glitch sur PS4 et que pour les personnes qui ont simplement le logiciel Save Wizard. Donc désolé pour le reste, je suis vraiment désolé pour vous. J'essaierai de trouver un autre glitch dans la journée, mais ça m'étonnerait que je trouve. Donc voilà pour la vidéo, n'hésitez pas donc à lâcher un petit like, un petit commentaire et un petit partage. N'oubliez pas d'aller voir dans la description pour télécharger la sauvegarde si vous avez Save Wizard et simplement aller voir également si vous voulez gagner un compte lobby. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à ma chaîne communautaire. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et le crew si ça vous intéresse. Et puis nous on se retrouve très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Sur ce je vous dis ciao ciao tout le monde a plus